Hello friends, welcome to my new lecture video. I am Muhammad Tarek Islam. In this lecture video, I am going to discuss about dynamic programming. So first let me tell actually what is dynamic programming. Dynamic programming is an algorithmic technique that solves a given complex or optimization problem by breaking it into sub problems and storing the result of sub problems to avoid computing the same result again. That means dynamic programming is an algorithmic technique जेटा कुने एक्टी प्रॉब्लम के कतुगलो साफ प्रोग्राम में भाग साफ प्रॉब्लम में भाग करें नहीं एवं साफ प्रॉब्लम गुलोर जे रिजल्ट गुलो पाए शे रिजल्ट गुलो के एक्टी मेमोरी तो स्ट्रक्चर रखे अति पौरवोत्ति ते जो दी एको ही प्रॉब्लम है अमाज रिजल्ट दौड़कर होए ताकि उन्हें पौरवोत्ति ते आबारो तो मेमोरिजेशन मेथड टी टॉप डाउन अप्रोच से कास्ट कर बे एवं टेबुलेशन मेथड टी बॉटम अप अप्रोच से कास्ट कर बे तो अमाजे डायनामिक प्रोग्रामिंग टी भालू है बुझते चाहे ताहुले अमरे एक टी रिकर्शन फंक्शनल कोने एक टी प्रोग्राम यूज़ करते पारी तो अमरा जाने जे रिकर्शन फंक्शनल यूज़ करी स ये भावे चलते थे के तो ये तो जो दे अमरा पियो रिकर्शन फंक्शन यूज़ करे कोडी ताहोले अमर टाइम कंप्लीटिटी क्या मन होगे आर डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड यूज़ करे कोडले अमर टाइम कंप्लीटिटी क्या मन होगे एको अमरा शेटा देख बो तो अमरा जाने जो दे अमर पियो रिकर्शन फंक्शन यूज़ कोडे मैं जानवर प्रोग्रामिंग यूज़ ना करें जस्ट पियो डिकॉशन यूज़ करें जो दे अमरा शुले ये तीव्र बंद के शीर्षे पॉवर बिंदु सॉल्व कोडी ताहल आमदर फंक्शन टी है क्या मन तो इन लोगों का फीवर में एक टी फंक्शन नहीं बो जहाँ ने हमार एन हो बे जब हम कोटो तमो इंडेक्स से फीवर ने की नंबर टिसासे जीरो वन टू नंबर इंडेक्स थ्री फोर फाइव इट हम इंडेक्स नंबर दे दिलाम तो अमी इंडेक्स नंबर दरा कॉल कर बो तो जो कॉल करी ताहो लास्ट लम्बर फीवर ने की नंबर टे कोटो हो इनके रिटर्न कोड दी इल्स की कोडी उन्हें था हम रिटर्न कोडी काके उन्हें था रिटर्न कोडी सीव एन माइनस टू प्लस सीव एन माइनस वन तो आश्चर्य इस फंक्शन की हवे कास्ट करें ताकि हम लोग एक टू डिस्क्रिप्टी देखिए ताकि हम ढूंढ लाम जहाँ मैं एन माने पांच दरा कॉल करती जो दे हमें फिर फंक्शन के पांच दरा दूसरा फंक्शन में कॉल कर बे फीब थ्री एवं फीब फोर के फीब थ्री अपर कॉल करे फीब टू एवं फीब वन के फीब टू सॉरी फीब वन हमें जेतु इन मेंस टू आगे दिए सी ताहले इट हो बे वन इट हो बे हमारे टू तो ले फीब वन एवं फीब टू दरा ये फीब वन किंतार कॉल हो बे ना कौन हम लेकिन दिए दिए सराम जे � वन किंतु रिटर्न हो जाए तो खान वन रिटार्न हलो तो हमारे एखंड फांगशन का शेष होनी पे फांगशन आर कि द्वारा कल है ये कल कर फिज जिरो के ए पी वन के तो ये हमारे कल से जेत लेन और इक्ल वन दो संख्या तो ये रिटार्न कर जिरो ये रिटार्न कर वन तो जिरो प्लस वन कत है टू वन प्लस वन कत है सरि जिरो प्लस वन 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 प्लस वन टू ए फिव फोर फांगशन का क्या शेष होनी फिव फोर कल है फिव टू एवं फिव थ्री द्वारा तो हमें फिव टू आर आर कल है कि द्वारा फिव जिरो एवं फिव वन के कल कर फिव थ्री का कल कर फिव थ्री कल कर फिव टू सरि फिव वन एवं फिव टू के फिव वन कल करना फिव टू कल कर का फिव टू कल कर फिव जिरो एवं फिव वन के तो देखो अकॉन फिफ्थ जीरो में रिटर्न करो जीरो फिफ्थ वन रिटर्न करो वन जीरो वन है वन ये दिखे आह हमारे फिफ्थ जीरो रिटर्न करो जीरो फिफ्थ वन रिटर्न करो वन जीरो वन है वन ये दिखे फिफ्थ वन रिटर्न करो वन तो लो वन वन टू 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 एंड वन थ्री तो लो फिफ्थ रिटर्न करो टू एवं फिफ्थ फोर्थ रिटर्न करो कत 
তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু ডাইনামিক ম্যাথ প্রোগ্রামিং ম্যাথড ইউজ করিনি মানে মেমোজিশন মানে এক্সট্রা এখানে এক্সট্রা কোনো মেমোরি ইউজ করিনি যা আসলে আমরা যে প্রবলেমগুলো সাব প্রবলেমগুলোতে ভাগ করে নিই সেই প্রবলেমগুলোর ভ্যালুর কিন্তু রেজাল্টগুলোকে কিন্তু আমরা কোথাও স্টোর করে রাখিনি তো এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাটি করছে দেখো আমরা একই ফাংশনকে বারবার একই ভ্যালু দ্বারা কল করছি দেখো ফিব ওয়ান এখানে একবার কল করেছি এগেন এখানে 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 তো একইভাবে ফিফ জিরো ফিফ টু পুত্রা ফাংশনে কিন্তু আমার একই ভ্যালু দ্বারা বারবার কল হচ্ছে কিন্তু যদি আমরা একটি মেমোরি ইউজ করতাম মেমোরি ইউজ করে যে আমরা ফাংশনগুলোর ভ্যালু যদি স্টোর করে রাখতাম যে ফিফ ওয়ানের ভ্যালু যদি এক নম্বর ইন্ডেক্সে ফিফ টু এর ভ্যালু যদি দুই নম্বর ইন্ডেক্সে ইউজ করে রাখতাম তাহলে আমার কিন্তু একই ফাংশনকে একই ভ্যালু দ্বারা বারবার কল করার প্রয়োজন হতো না যদি কখনো একই ফাংশন ভ্যালু দ্বারা কল হতো তাহলে কি করতে পারতাম আমরা জাস্ট মেমোরি থেকে সেই সংখ্যাটিকে রেজাল্টটিকে রিটার্ন করতে পারতাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু প্রোগ্রামের টাইম কম্পিটিটিটা অনেক কমে যেত তার মানে কি আমরা যদি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইউজ করতাম মানে মেমোজিশন যদি ইউজ করতাম তাহলে আমার কি আমি যখন ফিব ওয়ানকে ক্যালকুলেট করে ফেলছি তখন এদিকে আমার কখনো কিন্তু আর ফিব ওয়ানকে ক্যালকুলেট করতে হতো না কারণ ফিব ওয়ান পেলেই তখনই অলরেডি আমরা মেমোরি থেকে তাকে রিটার্ন করতে পারতাম ফিফ জিরো একবার ক্যালকুলেট করছে এদিকে ক্যালকুলেট করতে হতো না ফিফ টু একবার ক্যালকুলেট করছে তো এদিকে সে ফিফ টুকে ক্যালকুলেট করার দরকার নেই তো এই আমার ফিফ ওয়ান ক্যালকুলেট হচ্ছে না ফিফ টু যদি ক্যাল আমার কল না হয় তাহলে এগুলো আমার নিশ্চয়ই কল হবে না আবার ফিফ থ্রি কিন্তু আমরা এখানে একবার ক্যালকুলেট করেছি তো এখানে এসে কিন্তু ক্যালকুলেট করার প্রয়োজন নেই তাহলে নিশ্চয়ই যে ফাংশনগুলো ছিল এগুলো কিন্তু আমার আর কল হবে না তাহলে কিন্তু আমার ফাংশন কলের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে তার মানে ডাইনিং প্রোগ্রামিং উইথ মেমোজিশন মেথড যদি আমরা ইউজ করে এই একই প্রোগ্রামকে করি তাহলে কিন্তু আমার টাইম কমপ্লিটি অনেক কমে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমার টাইম কমপ্লিটি কমপ্লিটির কথা হচ্ছে দেখো আমরা ধরলাম ফাংশনটি কল হবে ফাংশন টাইম কমপ্লিট হবে এন ম্যাচ ওয়ানের জন্য প্লাস ফিফ এন ম্যাচ ওয়ানের জন্য যে টাইম কম সেটা যদি আমরা এন ম্যাচ টু কল করছি কিন্তু আমরা আমাদের টাইম কমপ্লিটি নির্ণয়ের সুবিধার্থে এন ম্যাচ ওয়ান ধরে নিলাম তো দেখো টাইম কমপ্লিটি হবে আমার কত টি অফ এন মাইনাস মানে এই ফাংশনটির জন্য প্লাস এই ফাংশনটির জন্য টি অফ এন মাইনাস তাহলে কত হচ্ছে টু টি অফ এন মাইনাস তো আমরা যখন টাইম কমপ্লিট নির্ণয় করেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে এর জন্য আমার টাইম কমপ্লিট কমপ্লিটিটা হয় কত অর্ডার অফ টু দি পার এন কিন্তু এই প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটিকেই প্রবলেমটিকেই যদি আমরা ডাইনামিক অ্যাপ্রোচ ইউজ করে যদি সলভ করি মেমোজিশন পদ্ধতি ইউজ করে যদি সলভ করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার টাইম কমপ্লিটি কমে হয়ে যাবে অনলি অর্ডার অফ এন তো আমি আমার নেক্সট লেকচার ভিডিও দেখাবো আসলে আমরা কীভাবে পিওর রিকারশন ইউজ না করি রিকারশন উইথ মেমোজেশন পদ্ধতি মানে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং পদ্ধতিটি ইউজ করে আমরা কীভাবে টাইম কমপ্লিটি অর্ডার অফ এনে নিয়ে আসতে পারি এবং এই ফাংশন কলগুলোকে অনেক কমে নিয়ে আসতে পারি তো আশা করি তোমরা আজকে লেকচার ভিডিওতে বুঝতে পেরেছো যদি আমার লেকচার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেশি বেশি কমেন্ট লাইক ও শেয়ার করো এখন আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ